。好，我们现在进入一个重点，叫做板块构造学说。这里的东西很重要。我们要讲板块之前，要先介绍大陆漂移学说。我们现在都把大陆漂移学说归功给韦格纳、韦大哥，但是呢，在韦大哥之前，就很多人就讲出类似的讲法。你看到大陆漂移，顾名思义就是陆地会漂嘛，陆地会动。这个古时候就有人讲过类似的讲法，第二就是火腿大哥，每个每个知识就是一样的家伙。他发现呢，南美洲、南大西洋两岸，南美跟非洲好像可以拼在一起，那表示他们是以前在一起，后来分开。这位大哥呢也说了这样子类似的话，还有位大哥说了更多，叭叭叭讲一大堆，叭叭叭写一大堆，反正呢就是以前陆地在一起呢，后来呢分开来了，叫做大陆漂移。那么这些人都讲过，为什么功劳都归给伟大哥呢？因为伟大伟格纳伟大哥有提出证据，还有提出证据。伟大哥说，对啊，一年前全世界的陆地摆在从一起，全世界是一整块陆地，它叫做盘古大陆，四大为界，北半球叫做劳拉西亚，南半球叫做冈瓦纳。然后才会自己走自己的，自己飘自己的，然后就飘成现在这个德性。你看下面的图，你不用管那个北半球的劳拉西亚，也不用管那个南半球的甘瓦纳，国中只教整块叫做什么？盘古大陆，对，你就只要知道整块叫做盘古大陆，你就不要管那个什么劳拉西亚跟甘瓦纳。怎么办？以前陆地是一整块，然后然后才各自的去飘动，然后飘成现在这副德性，这叫做大陆漂移学说。两亿年前陆地是一整块，然后才会飘成现在这副德性。那么，所以以前两亿年前大概长这样，然后呢变成这样，然后六千万万年前变这样，然后现在变这样。那个六千五百万年稍微注意，因为这个是恐龙尼奥拉拉再见的时候，就是约略中生代结束，新生代要开始，叫做六千五百万年前恐龙尼奥拉拉再见的时候，这就是我们的整个变化。那伟大哥有伟大哥的证据，那现在科学更进步，采集的样本东西更多。就会把时间推到更早之前。等一下的动画好像会从七亿年前一直跑到现在。那个是八位是百万，所以五百就是五亿，五亿。好，一直跑到现在就是这样子。所以再看一次。啊，从七亿年前，叭叭叭叭叭叭叭，一直到陆地飘飘飘飘飘飘飘飘飘飘飘飘。他那个两百的时候，就是所谓的两亿年前。啊，他两百的时候就是所谓的两亿年前。好，整个陆地是一块，然后标准现在就会得心。就是、按照现在所采集到的标本啊东西所做出来的结果，所以陆地会标。刚刚讲过了，功劳归给伟大哥什么原因？因为还有证据，对不对？别人都轻猜公共，哎，随便想想，还有证据。伟大哥的证据就是，你看啊、哦，非洲跟南美洲好像是在一起哦，可以拼起来哦。非洲的狼可以拼在一块，可以以相拼成拼在一起，是表示以前在在一起啊。不止他们可以拼，还有别的地方也可以拼在一起哦。然后呢，就把它东拼拼西拼，就会拼出我们刚才看到的所谓的古大陆地图啊，古大陆地图。OK， 那么如果你不是从海岸线去拼。你从那个大陆斜坡的终点拼会拼得更好，为什么？因为海里面没有什么侵蚀啊，可以形状保持更完整。哦，这就是可以拼起来，表示他们以前在一起，后来分开。老师啊，这只是凑巧啦，一个凸一个凹就接起来了吗？这没有什么，这只是凑巧而已，并没有什么特别原因，就赛道了，好，可以赛道而已。不只是这样子，除了这个地形上可以拼起来之外
，还有我们的冰川也可以拼起来。我们晓得我们前面学过了，冰川的成就叫什么玩意儿、啊？冰气石，很好。还记得我讲过，冰川动过去会留下个光滑，但是有刮痕的皮面，记得吗？然后我说的刮痕可以显示冰川的走向，对不对？我们发现我们这个冰川可以拼起来，都会接起来，然后从头走到尾，尾巴有冰气石，可以接起来。上面是现在的冰川。然后你把图接起来，除了形状接起来，你看下面冰川也怎样？冰川也接起来，冰川的擦痕也可以接起来，冰气石的位置也可以接起来，就表示那个形状是不是凑巧而已啊？不是哦，是更加真的是有这样擦痕这样经过的，所以叫做冰川的证据，来显示我们应该以前在一起，然后后来分开来。还有所谓的。每一层，每一层就是这些地层有寒带的羊齿，寒带啊，冷的，所以你看讲哪有哪里啊？我们有所谓的非洲、南美洲、澳洲、印度半岛，这里谁是寒带？印度半岛是寒带吗？不是啊，啊南极啊就算了，是还有澳洲啊、马达加斯加、南美啊，不对啊，所以那表示什么意思？你以前的位置很寒冷，现在飘到了不寒冷的地方嘛，所以有。含带羊齿珠的眉层，眉也可以当做是化石的一种，所以跟下面有点像的化石的证据。我们在非洲跟南美洲发现相同种类的录像的证据，比如说瓜牛，瓜牛不会在非洲跳海，游过大西洋，死在南美洲，然后变成化石。可是呢，它却有同种。我们只要学过演化，就知道。两个地方如果会分隔，这演化出不同种，对不对？会会表达不同种，它是同种的，所以两方面应该以前怎样？以前在一起的，以前在一起的，像这些化石，这一起的什么卷头龙啊、钟龙啊，还有什么水龙啊，还有这个植物叫蛇羊齿，它的种子又大又重，也不可能漂洋过海，可是却能够发现相同种类的化石，所以证明了。他们应该以前是在一起的，就是它的分布，它描写它的分布状况，所以显示他们以前在一起，这个叫做化石的证据。还有地质构造的证据，一个大褶皱在南美洲那边断掉了，然后在非洲接起来了，整个地质构造也可以接起来，矿脉也可以接起来，所以，哎。这个就表示不是形状上刚好凑巧可以接在一起而已，是它真的可以原来在一起，然后后来分开。因为我们的地质构造也可以接在一起，我们的矿脉也可以接在一起，这叫做地质构造的证据。然后还有一个，这也是类似化石，化石变热带，热带的。北欧、英国、格陵兰，格陵兰很冷啊。可是却有热带的植物化石，表示它以前怎样在热带，现在飘到了寒带的地方去啊，所以这要证据。OK， 以上所说的，你没有办法完全背得很熟，没有关系，但是你要大致上记得我讲过哪些证据。有人会问，下列何者是或下列何者不是韦格纳大陆漂移的证据？我跟你讲了地形的证据、冰川的证据、煤层的证据、化石的证据、地质构造的证据，你要有个印象。我讲过这些证据，这些来证明以前在一起，后来各自分开。这就是韦格纳的大陆漂移学说。这个学说提出来，当然是轰动不离，压动满岛，引起大家热烈的讨论与探索。然后呢，可是不久之后就沉寂下来了。为什么？因为韦格他就告诉你说，陆地在飘。你问他，那陆地那么重，为什么会飘？他说不出来。韦格他本人认为这件事不归他管，他告诉你会飘就好了。啊，然后他不归他管，他是。它为什么会飘？只讲不出来
，有人提出一些神奇的解释，比如说地球自转离心力，然后就把它甩出去了，好像叫啊，反正那些都不，但是都不可能不合理，没有办法清楚的解释，所以韦格纳的学说最后就沉寂了下来。为什么沉寂了下来？因为它少了四个字，哪四个字啊？动力来源，它没有动力来源，它不知道它为什么会飘，所以这个雪球就暂时的沉寂下来，一直到后来有了海底扩张，有了板块构造学之后，才把它问题给解决掉。这就是所谓的韦格纳的大陆漂移学说。一，什么叫大陆漂移？陆地会飘。记得盘古大陆两亿年前，记得我讲过有哪些证据证明它以前在一起，后来分开，最后它的学说为什么会沉寂？那缺乏什么？缺乏动力来源 ，OK 吗 ？OK。